Isang malaking palaisipan talaga kung saan nagpunta si Stella Marquez Araneta, especially during the finals night ng Binibining Pilipinas 2022. Kaya kung napansin nyo, ni Anino niya is hindi nyo na aninag all throughout sa pageant na yan, especially sa mga events din ng pageant na yun, di ba? Marami talaga ang napaisip kung saan kuweba talaga nagtatago si Stella Marquez Araneta, especially nung maraming nagkahanap sa kanya sa finals night ng Binibining Pilipinas 2022. And especially sa mga events is hindi talaga siya mahanap or makita. Kaya pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga possible reasons kung bakit wala siya. And ngayon, pag-uusapan natin ang brief muna bago, natin, bago tayo dumako sa main topic. And sino nga ba si Stella Marquez Araneta? So isa po siyang Colombian beauty queen na nanalo po bilang the first ever Miss International noong dekada uh, 60s. And yes, naantig ang puso ni George Araneta nung nakita niya si Stella. So perhaps baka nandun siya sa Japan nung, nung ginanap yung pageant. And ayun, uh, nakuha niya yung loob ni Stella. So nag-asawa po sila ni George Araneta. And for your information, si George Araneta po ay isa pong uh, businessman. And kilalang businessman dito sa Pilipinas in which uh, siya po ang uh, nagmamanage ng Pizza Hut, Taco Bell, Dairy Cream, ay Dairy Queen, tapos pati rin yung uh, 7-Eleven. And then pati rin sa Araneta Center, ayun, uh, Araneta Coliseum, ayun siya ang nag, uh, nagmamanage. And of course, pati yung Makati Medical Center, siya rin yun. Kaya sobrang yaman ni, Arane ni George Araneta, and according sa Forbes, I'm not sure kung updated ito. So, yan yung uh, estimated na net worth ni George Araneta. Kaya, uh, isa siya sa mga kilalang mayamang angkan sa Manila. Yan. So, uh, let's proceed naman ngayon sa main topic. Saan nga ba nagpunta or saan nagtago si Stella Araneta? And now, we are going to start with the first na first na possible reason. Yung una is that uh, technically nasa pandemic po tayo. We are in a pandemic situation in which meron na namang bagong variant na umuusbong. So ito yung Centaurus, Centauron, basta yung mga cent Centauron no. Uh, Centaurus variant ng Omicron. And highly transmissible ito and kapag hindi ka na vaccine, it is likely na magkakaroon, magkakadevelop ka ng severe symptoms. So, um, baka possible na uh, you, mawawalan ka ng oxygen. So, ma, you will be at risk na ma, ma, ma ventilate o ba Under machine, mechanical ventilator. Tapos, meron din, meron pa rin yung uh, mga ibang variants such as Delta. Ayan, kaya um, it is important na uh, dapat hindi mo na maghihalo-bilo si Madam Stella sa mga crowd dahil nga highly transmissible ang virus na ito and hindi pa natatapos ang pandemic. So, technically, <laughs> dun sa crowd, uh, siguro, baka meron possibility na uh, may asymptomatic sa, sa area na yon during sa finals night and gano'n-gano'n. Tapos, o oh, ba uh, may risk talaga for community transmission sa mga crowded areas. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa pagpunta sa mga crowded areas, especially sa mga parties, tsaka yung mga large events, katulad ng ganyan. Ayun. And number two naman is, uh, she is a senior citizen. So, obvious naman, di ba? She's a senior citizen. And, uh, syempre, kapag senior citizen ka, uh, ang daming mga chronic mga mga issues regarding sa yung age and isa na isa na diyan yung uh, mababang immunity so most likely yung mga senior citizens po natin ay madaling kapitan ng mga kahit na anong disease uh, communicable ban or nakakahawa or hindi nakakahawa madaling mag magdevelop ang mga senior citizens natin so nung hindi pa nag-e-end yung contra cause a nurse 
uh, usually yung mga nai-infect or yung mga may karamdaman talaga is puro mga senior citizens. Andiyan na yung COVID. Andiyan na yung mga heart ailments, yung mga nai-stroke, yung mga uh, may kidney disease, liver disease, yung hindi maka-walk. Ayun, yung mga, yung mga immobile na talaga. Tapos, um, syempre, sila Stella Araneta falls on that category. Kaya, mas mabuti talaga na hindi siya uh, dapat papuntahin dun sa Araneta Center kasi baka mas stress siya uh, kapag may stress ang isang tao. Ayun, magpapatong-patong na yung mga symptoms ng mga possible na scenarios. O, di ba? And, syempre, sa number 3 naman is... Baka meron na pala siyang existing chronic medical condition. So, ano tong mga chronic na sinasabi nating medical condition? Ito, yung mga meron na siyang sakit na iniinda na noon pa, parang more than uh, six months. So, chronic na yon, Matagal na. Matagal na niyang iniinda. So, ang possible na parang nasagap ko ng information is... Uh, about sa kanyang memory. So, parang nagkakaroon na daw ng issue ng kanyang memory. So, uh, I'm not, wala pang confirmation tungkol doon. So, probably, ayun nga, baka example is, baka hindi siya, may, nahihirapan na siyang maka-recall ng mga recent events, ng mga names, ng mga places. Uh, there is already a confusion na uh, parang pinapakita niya na simptomas sa sa mga people surrounding her, uh, especially kapag nagkipag-communicate siya. And then, syempre, since uh, uh, meron siyang mga possible chronic medical condition, alam mo yon, pahina ng pahina ang kanyang mobility status. So, hindi siya masyadong nakakapaglakad, hindi na siya nakaka, uh, masyadong nag, uh, position uh, pag umuupo siya, so, sobrang bagal, yung mga ganun. So, there is already an issue sa kanyang mobility status. So, ganyan, yun ang isa sa mga parang nasasagap ko na chismis kung bakit wala siya. So, ayun. Kaya, hindi siya naaninag. Mm -hmm. Chronic medical condition. And, number four. Ito yung sinasabi ng security issues. Since napakayaman nila and considered donyang donya si Stella Marquez Araneta, Senora Araneta, uh, there is a possible risk of safety. Uh, Siyempre, dalawa silang mag-asawa na senior citizen kapag merong events na unexpected na may holdapan, merong uh, attempt to assassinate them. Siyempre, yung, yung duration ng, ng kanilang escape is mabagal kasi nga, syempre, uh, medyo senior citizen na sila, medyo mabagal silang kumilos, kaya kapag andyan na yung mga goons <laughs> or mafia, ayan, hindi agad sila makakatakbo. So, safety issues, uh, isa rin yung concern dahil uh, kilala sila as one of the richest na angkan sa alta society, o ba sa alta sosyedad natin. Kaya, yes, there is also a threat of safety especially after the pageant or during the pageant or kapag nag, uh, wala na yung crowd so doon na aatake yung mga kawatan mm, ayan <laughs> and then eto ang pang lima so perhaps Stella Marquez Araneta uh, or together with her husband ay baka out of town po sila as of the moment kaya wala, wala silang time para makabalik sa Pilipinas and to attend special events, especially yung finals night ng Binibini Pilipinas. So, probably, uh, yung nasagap kong chismis is nasa Japan. Ayan. Probably nasa Japan siya. Or, baka nasa Colombia. Back to Colombia, her hometown. Or, baka nandun sila sa Bohol and ini-experience yung mga... Uh, a sceneries doon despite of yung nangyayaring controversies regarding sa commodity prices doon o di ba kaya <laughs> mali natin kung saan kung nasaan sila pumunta uh, baka yun nga baka nagpapagamot daw sa ibang bansa mga ganon or uh, having a business or leisure activities outside the Philippines or within the Philippines pero uh, out of range o mga ganon hmm Ayan, so these are the five possible reasons kung bakit wala si Stella Marquez Araneta. And hoping na makita natin siya the soonest, di ba? 
So, ngayon, uh, biglang sumulpot si Lara Kigaman. Ayan, kaya si Lara Kigaman is now a member of the Execom of Binibining Pilipinas Charities Incorporated. And nakikita natin na uh, very visible siya sa mga some events of Binibining Pilipinas. And nakita natin siya uh, sa... sa mga deliberation, ayan, sa committee. So, Lara Kigaman plays an important role sa Binibining Pilipinas as of the moment. And, ang dami na ang parang nag-wonder. Siya na nga ba ang susunod na Madam Stella Araneta? Hmm. Kaya, ayun, kumakalat ng mga iba't ibang articles and that will be also my probable next vlog na tatalakayin natin si Miss Lara Kigaman. And good thing kasi same sila ni Stella Marquez Araneta na title holder sa Miss International. So, they are both um, internationally um, queens, international queens na nanalo at nagbigay ng karangalan sa respected countries such as here in the Philippines and in Colombia. Ayan. So, um, I believe, yes, uh, possible na pwede siyang, uh, pwede siya ang papalit kay, kay Stella, Madam Stella, or baka uh, isa siyang mga elite members, parang board of directors, yun yung parang eksena niya sa BPCI. Pero nevertheless, she is doing a good job para sa BPCI. Especially for the selecting committee, uh, yung mga events, yung mga affairs, yung mga contracts with other national directors or international directors. Ayan, yung mga ganun na affairs or yung pag-organize na mga uh, venues. Ayun. So anyway, we are, I'm uh, hoping for the best for Madam Stella Araneta and hope hoping for her to appear soon or oh, <laughs> so that's it guys um more for more project updates or any updates mag subscribe lang kayo dito sa channel ko and uh, you can reach me at my facebook page instagram or twitter the story of anthony so hanggang dito na lamang po thank you and have a wonderful day Mwah.